Hai guys, balik lagi sama aku Danita dari Beauty Hall Dan aku mau ngelanjutin nih pembahasan kita minggu lalu tentang kulit dehidrasi Berhubung kita kan lagi ada dalam bulan puasa Mungkin kamu juga wondering how to avoid getting your skin dehydrated Don't worry Di video kali ini aku mau ngebahas beberapa tips to stay hydrated selama bulan Ramadan Stay tune ya Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalain notification bellnya Untuk selalu dapetin update-update terbaru dari channel kita Without further ado, let's get right into it Selama berpuasa, kulit kita jadi jauh lebih cepat dan gampang kering dan juga dehidrasi terutama kalau kita puasa di cuaca panas kayak gini Indo pasti panas banget maupun ada hujan tetap aja panas dan itu mempercepat kulit kita jadi kering dan juga dehidrasi maybe some of you juga experience itchiness karena kulit keringnya itu mulai terkelupas dan itu ngebikin kulitmu jadi flaky ini ciri-ciri yang paling umum ditemukan di kulit dehidrasi selain kurangnya asupan air kamu juga nggak makan selama more than 12 hours lebih dari 2 jam kamu nggak ada asupan apapun so pasti asupan nutrisi kamu pun jadi kacau dan nggak balance and of course itu akan berdampak ke kulitmu don't worry sit tight karena aku akan kasih beberapa tips to avoid dehydration yang pertama minum air yang banyak maybe it sounds silly karena basically kita nggak bisa But yang aku maksud itu adalah between iftar atau between buka puasa sampai kamu sahur Usahakanlah tetap minum 2 liter atau 18 air Cara gampang ya karena aku baca dari artikel juga Saat kamu buka puasa kamu bisa minum 2 gelas air Nah selama malam itu sampai kamu sahur usahain kamu minum 4 gelas air Nah saat sahur kamu minum 2 gelas air lagi Terus hindari juga minum minuman bersoda dan berkafein mungkin Enak ya kalau misalnya kita mau buka puasa terus kayaknya seger banget nih minum soda Justru carbonated drinks and caffeinated drinks itu malah ngebikin kamu lebih cepat dehidrasi Jadi sometimes uh, mungkin kamu juga ngerasakan setelah minum soda justru awasnya nggak hilang-hilang gitu Nah yang kedua selain dari minum banyak air kamu juga bisa uh, menutrisi atau mengembalikan hydration itu ke tubuh kamu melalui buah dan juga sayuran yang kaya akan air Contohnya si berries, buah-buah ini tuh benar-benar kaya akan nutrisi, antioksidan, dan juga air. Contohnya strawberry, blueberry, ataupun raspberry, vitaminnya pun juga tinggi. Dan selain yang tadi aku sebutin, dia juga kaya akan anti-aging agents loh. So, sangat disarankan selama kamu uh, break iftar, selama kamu buka puasa, kamu juga bisa cemilin buah-buahan yang kaya akan air. Yang ketiga, Never forget your SPF Di video kemarin aku juga udah bahas kenapa SPF atau UV protection itu penting Basically UV rays itu sangat berpengaruh dalam dehydrating your skin So when your skin is protected, moisture dan juga hydration di kulit kamu itu tetap terjaga It's also recommended untuk nggak um, memakai makeup yang terlalu tebal Yang keempat, don't forget your lips It's also highly recommended buat kamu pakai atau apply lip balm throughout the day daripada kamu jilat bibir kamu karena itu justru benar-benar malah ngebikin bibir kamu tambah kering karena basically enzim yang terdapat di um, air liur kamu itu terlalu harsh buat kulit bibir kamu yang sebenarnya tipis banget there are plenty of unflavored um, options of lip balm so don't worry terus kamu juga bisa menggunakan lip mask di malam hari If you want to go natural on this one, kamu bisa pakai madu. Jadi kayak jadiin madu sebagai lip mask. Kamu bisa tinggal kayak 10 sampai 15 menit tapi di malam hari aja. Jadi um, setelah buka puasa gitu. Karena seperti yang aku bilang, madu itu sangat-sangat bagus untuk ngehydrate kulit kamu. Yang kelima, skincare time. Jadi setelah kamu melakukan keempat tips lifestyle yang udah tadi aku jelasin dan kalau kamu tetap butuh that extra hydration atau butuh di amplify lagi barulah skincare itu bisa sangat ngedukung nah tipsku adalah jangan skip moisturizer terutama setelah kamu habis mandi sangat-sangat recommended juga buat kamu nggak mandi dengan air yang terlalu panas karena itu justru bisa ngebikin kulit kamu makin dehydrated terus selain selalu moisturizing jangan lupa juga untuk pakai bahan-bahan yang cocok sama kulit kamu either kulit kamu dry atau oily Formulanya kan beda, jadi uh, be sure to use the right moisturizer for your skin. Selain itu, gunakan juga facial mist buat nge-refresh kamu throughout the day. Dan itu bisa dipakai as much as you need to keep your skin 
um, plum and supple. Terus jangan lupa juga soal matamu loh, karena dengan kurangnya air, dark circles tend to appear. Apalagi kalau misalnya sleeping schedule-nya jadi makin berantakan, karena di tengah pandemi gini yang stress, Mungkin sleeping schedule kita juga udah berantakan to begin with Abis itu kalau bulan puasa mungkin kita harus bangun pagi, sahur Jadi kalau misalnya dark circles-nya udah mulai appear Be sure to apply a generous amount of eye cream And aku juga ada video tentang eye cream uh, Mungkin hacks-nya kamu bisa taruh eye cream kamu di kulkas Jadi itu juga helps with puffiness Terus kalau misalnya kamu mau go natural juga Kamu bisa jadi intimun untuk uh, masker Oke, okay, I think that's all for today's video as well. Semoga tips-tipsnya membantu kalian untuk stay hydrated. Please, itu penting banget, apalagi di bulan puasa kayak gini. So, I hope uh, this video helps you. Thank you guys for watching until the end, and see you guys next time. Bye!